coucou mes loulous et une petite euh, vidéo pour les énergies de la semaine nous sommes le saint valentin <rire> donc euh, bon on va quand même voir et puis bon bah on va dire jusqu'à dimanche hein, approximativement si cette guidance vous parle pas ne forcez pas c'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour vous si vous voulez une guidance plus personnalisée vous pouvez prendre rendez vous directement sur mon site mimisproject.com vous avez les informations juste en dessous de cette vidéo. Prenez, prendre rendez-vous pour une guidance, un soin énergétique ou une communication avec votre animal. Euh, jeudi, j'ai des créneaux qui ne sont pas en dispo sur mon site. Je fais des guidances à moins 20% le jeudi. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail à tarotnoir.com. Allez, les conseils. Les conseils pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire Vers quoi on doit aller Qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit dans, de, dans une bonne dynamique Si on peut apporter des réponses aux questions de nos youtubeurs qui regardent cette vidéo quels sont les conseils pour cette semaine vers quoi doit-on aller pour avoir une bonne semaine qu'est-ce qu'on doit comprendre des énergies du moment alors on... on va faire travailler notre relationnel nos comportements face, à... face aux autres ça va être important euh, on vous demande de demander du soutien et de l'aide dans, euh, dans votre parcours, dans, dans, dans vos attentes. Pourquoi Parce que vous risquez euh, de faire face à quelques petits désagréments. Nous risquons de faire face à quelques petits désagréments relationnels, puisque derrière les relations, nous avons cette carte de la déception. Donc, euh, il se peut que euh, nous fassions... Euh, euh, nous soyons face à des quelques désagréments par rapport à, à un environnement peut-être familial, peut-être dans notre relation personnelle, sentimentale. Il euh, y a quelque chose qui vient un petit peu nous percuter, qui va très certainement nous permettre de retourner, de retrouver notre innocence. J'entends avec cette carte et notre vérité. On pourrait aussi avoir certaines mamans euh, qui subissent certaines déceptions vis-à-vis -vis des enfants ou vis-à-vis d'un enfant. C'est pour ça que les guides ils nous disent, ok, ça risque de piquer un petit peu, mais on est là. Demande-nous de l'aide, demande-nous du soutien. La prière aussi est représentée. Donc, euh, il faut, je pense, qu'on soit vigilant cette semaine à travers nos échanges et nos communications avec notre environnement. Euh, attention aussi, j'entends, à ne pas euh, donner trop votre confiance. Euh, soyez juste dans vos comportements vis-à-vis -vis des autres. Attention à la naïveté, attention à ne pas faire confiance, les yeux fermés à une personne euh, de votre environnement qui pourrait... Euh, vous la faire à l'envers. Hein. Voilà. Déception dans nos relations. Quels sont les messages pour cette semaine hein, pour nos youtubeurs qui regardent cette vidéo Il y a une idée d'éveil spirituel. On va avoir des compréhensions. Hein. On va avoir des compréhensions cette semaine. C'est-à-dire que j'entends vraiment le « Ok, je ne suis pas prêt ou prête de recommencer. » Il y a vraiment cette idée que euh, tu sais, vous, le, le truc, que ça m'a servi de leçon, vous voyez Ça nous sert de leçon, voilà. Il y a, on, on a clairement une leçon qui va nous être apportée cette semaine à travers notre comportement face aux autres. Il y a une idée de, de, tu vois, cette situation reflète ta réalité. Il y a quelque chose d'un petit peu euh, loi d'attraction dans ce que j'entends. C'est-à-dire que on va récolter ce que l'on a semé dans notre comportement vis-à-vis d'une personne de notre entourage. Voilà. Donc, en gros, si on a menti à quelqu'un, ce mensonge va se savoir. Si on a été trop gentil avec quelqu'un, eh bien, euh, on va aussi le savoir parce qu'on va forcément récolter cette trop gentillesse. Si on a été, je dirais, on a eu une action... Euh, pas très sympathique vis-à-vis -vis de quelqu'un de notre environnement, eh bien, on va aussi, euh, quelque part, euh, le payer un petit peu cette semaine. Donc, euh, et à travers, si vous voulez, ce, ce, ce règlement de compte, j'entends, eh bien, euh, il y a une, une ouverture, il y a une compréhension, il y a, il y a un éveil, un micro-éveil où on se dit, euh, la prochaine fois, je ferai les choses différemment. La prochaine fois, je serai plus juste avec moi-même. Surtout ça, en fait. C'est surtout la carte que j'entends. La prochaine fois, je serai plus juste. Il y a une idée que cette semaine, en fait, vous voyez, si on n'a pas été au totalement vrai avec une personne de notre environnement, euh, 
soit parce qu'on n'a pas osé, parce qu'on a eu peur de jugement, soit parce qu'on n'a pas voulu froisser la personne en face, soit parce que euh, bah, on voulait protéger quelqu'un, vous voyez Mais il y a cette idée que ce avec quoi ou avec qui nous n'avons pas été sincères, j'entends sincère, voilà, dans ce qu'on avait envie de dire, eh bien, va nous être euh, renvoyé cette semaine. Donc, on a euh, possiblement aussi euh, beaucoup d'allées venues, de voyages, de départs. Hein. Euh... Réfléchissez avant de vous exprimer, vous voyez C est, c est, on va, pour moi, cette semaine, ça va être une semaine de travail sur notre communication euh, aux autres, sur notre communication et sur nos échanges avec les autres. Alors, ça peut passer par n'importe quoi. Hein. Ça peut passer par un simple appel euh, à la CAF pour avoir des renseignements, comme un entretien euh, d'embauche, comme euh, une histoire de famille ou euh, une embrouille avec une, une, une amie ou un ami. Euh, avec son partenaire, vous voyez, ça, ça va vraiment être euh, une semaine de travail, d'échange avec l'autre. Et si on est en mode hum, égo, surdimensionné, colère, euh, mutisme, j'entends, c'est surtout le mutisme qui va poser problème. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui me regardent et qui n'ont pas osé dire peut-être ce qui les bouleversait intérieurement ou tout simplement dire merde à quelqu'un qui commence sérieusement euh, à vous pomper l'air ou qui vous prend le bras et qui est en train de vous prendre énergétiquement euh, tout votre <rire> tout, tout vos corps spirituel là clairement ça va péter ça va exploser et vous allez faire face à, à une déception parce que parce que vous n'aurez pas euh, j'entends eu votre juste place en fait c'est ça donc Intéressant finalement quand même parce que ça va nous permettre de nous rendre compte et euh, euh, eh bien de qui on est, voilà tout simplement. Et puis je pense que à la sortie de ce jeu, il y aura quand même très certainement un soulagement, voilà. C'est-à-dire que je pense qu'à travers cette, euh, ces réflexions un peu compliquées, euh, peut-être ce désagrement, euh, dispute, conflit relationnel que l'on va avoir, l'aboutissement il en sera quand même positif parce que je sens une idée de, vous voyez Truc, on a craché notre Volda, ça y est, on se sent mieux, vous voyez Ça y est, on a enfin pu dire ce qu'on ressentait, on a enfin pu euh, être vrai, voilà, tout simplement. On a enfin pu être vrai avec les autres. On retrouve cette pureté, cette innocence. Alors, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Vous qu ouais, voyez, on a encore l'amitié, le cercle social, l'environnement, le relationnel... C'est là-dessus que ça va bosser, hein. la magie. Je ne sais pas quelle planète on a au-dessus de la tête là cette semaine, mais j'ai l'impression que la communication, famille, vous voyez, famille, famille, amitié, magie, c'est ouais, c'est ça. Ça va, on va, on va éclaircir des, éclaircir des conflits. Mettre les points sur les i, les barres sur les t, le soutien, l'aide. Alors, est-ce qu'on va nous y aider aussi hein, C'est possible. C'est là pour qu'on se sente mieux. Voilà, on va être guidé. L'aide, l'aide vers la guidance. Vous voyez, je vous parlais de micro-éveil spirituel. C'est ça C'est exactement ça. Un micro-éveil spirituel. Voilà, enfin, le gros éveil spirituel. Parce que le gros éveil spirituel, il est long, il est, il est bouleversant, il est... Mais c'est vraiment de se dire, euh... oui, ange blanc, ouais, super. C'est vraiment de se dire, et c'est là d'ailleurs, vous voyez, c'est formateur, formation, enseignement. Et c'est là, justement, où les guides vous disent, écoute, si tu fais face à un conflit qui te peine cette semaine, demande-nous, aide, voilà, et demande notre aide. Voilà, nous, on va t'apporter, le, 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 je dirais, les éléments, on va t'apporter les outils pour traverser cette situation compliquée. On va te, te montrer quels mots tu dois peut-être euh, dire, comment tu dois te comporter pour, euh, pour tenter d'apaiser cette situation qui est compliquée euh, et qui ne durera pas. Voilà, j'ai quelque chose dans cette idée de ça ne durera pas. Voilà, ce conflit, ce, ce, ce truc qui pète un petit peu cette semaine, euh, c'est là pour, euh, pour que tu, finalement, que tu puisses être plus en accord avec toi-même et puis pour qu'en face de toi aussi, on puisse mieux interpréter euh, ce que tu cherches à communiquer. Euh, 
on est guidé cette semaine. On nous dit en tout cas, aide, guide, ange blanc. Voilà. Ça peut être, encore une fois, hein, des conflits familiaux ou amicaux ou des choses qui ressortent au niveau familial euh, qui ont peut-être été mis sous le tapis aussi. Vous voyez, des espèces de, voilà, de non-dits familiaux où personne ne dit rien. Ou voilà. Et que là, cette semaine, il y a des trucs qui sont remis euh, euh, au devant de la scène, j'entends. Donc, on s'accroche, on relativise, on demande du soutien et on essaie d'être vrai avec soi. Et ce sera une super semaine enrichissante. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous.